हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉम्पॉइंट एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियोस कंप्यूटर बिल्ड करना हर कंप्यूटर इंजीनियर के मन में ये तो बात हर बार होती है कि मुझे कंप्यूटर बिल्ड करना है और कंप्यूटर बिल्ड करने के लिए हमें लगते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स कम, और कंपोनेंट्स में मतलब कि प्रोसेसर उसके बाद रैम उसके बाद कौन सी तरह का क्या क्या ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करना है और उसके बाद में हम सोचते हैं हार्ड डिस्क उसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े सर्वर्स का और सर्वर्स में भी हमें हार्ड डिस्क लगाना पड़ती है बट हम बात कर रहे हैं कुछ गेमिंग्स लैपटॉप की और सर्वर्स की और नॉर्मल यूज लेमन पर्सन की तो क्या इनके सारे ही इस्तेमाल सेम होते हैं नहीं इन सब के इस्तेमाल अलग अलग होते हैं कभी हम गेमर की बात करेंगे या फिर एक इंजीनियर की बात करेंगे जिसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसे जो डेटा स्टोरेज होता है उसकी रिट्रीवल स्पीड और राइट करने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं सर्वर्स की तो कुछ सर्वर ऐसे होते हैं जिसमें से सिर्फ हम डेटा निकालने का काम करते हैं डालने का नहीं और कुछ ऐसे सर्वर होते हैं कि जहां पे हम दिन और रात सिर्फ डेटा डालने का काम करते हैं जैसे कि सर्वेलेंस ऐसे टाइम पे एक ही तरह की हार्ड डिस्क पूरी तरह काम नहीं करती है और इसीलिए वेस्टर्न डिजिटल ने अलग अलग टाइप की हार्ड डिस्क बनाई और जिनको अलग अलग कलर कोट में डिवाइड कर दिया जैसे कि ब्लू ग्रीन रेड ब्लैक पर्पल और गोल्ड तो ये सब क्या है और ये कैसे काम करते हैं और कौन से यूजर के लिए कौन सी हार्ड डिस्क बेस्ट रहेंगी उसके बारे में बात करते हैं सो so, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीन हार्ड डिस्क की अभी जो ग्रीन हार्ड डिस्क होती है ये बहुत स्लो तरह की हार्ड डिस्क है इसकी रेड स्पीड भी स्लो है और राइट स्पीड भी स्लो है तो ये जो नॉर्मल हमारे लैपटॉप होती है इसमें नहीं मिलेंगे ये हम इस्तेमाल करते हैं सर्वर में जब हमें बैकअप लेना पड़ता है ये वो स्टोरेज डिवाइसेस है जो हमारे सर्वर्स के अंदर सिर्फ बैकअप पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं बिकॉज इनको बनाया जाता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और इनके अंदर जो डेटा कनेक्शन सिस्टम है वो भी थोड़ा अच्छा होता है जिसके कारण ये बैकअप्स के लिए बहुत सिक्योर हो जाते हैं तो जो हमारे सर्वर होते हैं जिसमें हमें सेकेंडरी बैकअप की जरूरत गिरती है मेमरी बैकअप की वहां पर हम ये ग्रीन स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद में आते हैं हम ब्लू हार्ड डिस्क की तरफ अब ये ब्लू हार्ड डिस्क ये हमारे नॉर्मल नॉर्मल लाइफ के लिए बनी है जो भी हमारे नॉर्मल लैपटॉप होते हैं या फिर नॉर्मल हमारे कंप्यूटर बनाना होते हैं बिल्ड करना होते हैं वहां पे हम डब्ल्यू की ब्लू हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं ब्लू हार्ड डिस्क ये पांच सौ जीबी से लेकर छह टीबी तक की हार्ड डिस्क प्रोवाइड करता है और ये जो ब्लू हार्ड डिस्क है इसकी रीड स्पीड राइट स्पीड तेज होती है अकॉर्डिंग टू ग्रीन के मुकाबले में और ये हमारे नॉर्मल जितने भी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम हो हमारे दूसरे छोटे मोटे प्रोग्राम हो और हर हर काम के लिए वन ऑफ दी बेस्ट हार्ड डिस्क है अब ये हमारे नॉर्मल यूज के लिए है अब आप कभी गेमिंग डेस्कटॉप बना रहे हैं या फिर गेमिंग का एक अच्छा सा मॉड्यूल बनाना चाहते हैं उस टाइम पे आप कभी ब्लू हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप समझ लो कि आपका गेम तो अटक नहीं अटकना है आप कितना भी अच्छा प्रोसेसर डालो आप कितना भी अच्छा रैम डाल दो आप कितना भी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड डाल दो लेकिन आपका हार्ड डिस्क बहुत प्रॉब्लम देने वाला है क्योंकि ये उस परफॉर्मेंस के लिए नहीं बना है उस परफॉर्मेंस के लिए बना है हमारा ब्लैक हार्ड डिस्क यानी कि ब्लैक कलर हार्ड डिस्क ब्लैक कलर हार्ड डिस्क का सिर्फ एक ही बहुत बड़ा यूज है वो है हाई एंड परफॉर्मेंस इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है इसका राइट स्पीड और रीड स्पीड दोनों ही बहुत ज्यादा है और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी अच्छी खासी है यानी कि सिक्स तक तो इसकी जो कैपेसिटी है दी गई है यानी कि पांच से लेके तो सिक्स तक लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत ज्यादा नॉइजी है और ये हीट भी ज्यादा जनरेट करता है लेकिन गेमिंग के इसमें हम नॉर्मली कूलिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं तो ये प्रॉब्लम वहां नहीं आता है और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लैक हार्ड डिस्क का उसके बाद में बात करें तो आता है रेड हार्ड डिस्क रेड हार्ड डिस्क ये नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि एन सिस्टम्स के लिए अब एन सिस्टम मतलब क्या होता है जैसे कि बड़े बड़े वेबसाइट्स होती है जहां से हम मूवीज डाउनलोड करते हैं अब जहां से हम मूवीज डाउनलोड कर रहे हैं वहां पे हम डेटा डालते तो है ही नहीं हम सिर्फ डेटा रिट्रीव करते हैं ऐसी वेबसाइट्स पे क्या होता है कि जो बंदे ने उस वेबसाइट को बनाया है उसने अपना डेटा एक बार वहां पे फीड कर दिया उसके बाद में सिर्फ दूसरे लोग उसको शेयर कर रहे हैं उसमें से डेटा रीड कर रहे हैं उसमें राइट नहीं कर रहे तो ऐसे टाइम पे जो हार्ड डिस्क होती है इसका यूज होता है कि भाई सिर्फ मुझे डेटा को बाहर भेजना है मुझे खुद को अपग्रेड नहीं करना है तो इस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेड हार्ड डिस्क रेड हार्ड डिस्क ये बहुत एनर
डेटा करेक्शन और डेटा बैकअप का सिस्टम भी बना पाते हैं जैसे कि रेड जीरो रेड वन उसके बाद रेड टेन इस तरह के जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो इसकी जो सिक्योरिटी है डेटा सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सकते हैं जिसका मतलब है कि जो हमारे ये सर्वर रहेंगे इसमें से डेटा करप भी नहीं होगा जाएगा भी नहीं इसका मतलब है कि हम ज्यादा लोगों से इस डेटा को शेयर भी कर पाएंगे और इस यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेड हार्ड डिस्क का और रेड हार्ड डिस्क ये मॉड्यूल्स में यानी कि आप एक हार्ड डिस्क में दूसरी हार्ड डिस्क कनेक्ट कर लो और उसके बाद में आप ऐसे मल्टीपल हार्ड डिस्क को रेड सिस्टम में कनेक्ट करके आप अपने ज्यादा हार्ड डिस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसका मतलब ये इंटरकनेक्टेबल भी है और इसकी जो साइज है ये कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा होती है यानी कि सात सौ से लेके तो टेन टीबी तक उसके बाद में बात करते हैं हम पर्पल हार्ड डिस्क की पर्पल हार्ड डिस्क ये खास तरह के हार्ड डिस्क है जो सिर्फ सर्वेलेंस में इस्तेमाल होती है अब सर्वेलेंस का मतलब क्या है जैसे कि हमारे सीसीटीवी हुए सीसीटीवी वीडियोस दिन रात सिर्फ अपलोड होंगी इस हार्ड डिस्क में वो हम कभी कभार ही खोल के देखेंगे जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई चोरी हो गई उसी वक्त हम इसमें से डेटा रिट्रीव करते हैं उसके अलावा तो 24 घंटे सातों दिन तीन दिन ये हार्ड डिस्क सिर्फ रिकॉर्ड करने का काम करती है इसकी एनर्जी जो है कम होती है क्योंकि इसमें ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती है और इसमें जो सिक्योरिटी है वो भी थोड़ी ज्यादा होती है कि डेटा डिलीट ना हो जाए और इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये रात और दिन सिर्फ डेटा रिकॉर्ड कर रहा है तो सो इसकी कैपेसिटी होती है वो भी नॉर्मल से ज्यादा होनी चाहिए और इसका जो मेन यूज है वो सिर्फ राइट का है कि डेटा सिर्फ राइट करना है इसको देना नहीं है किसी को भी सिर्फ राइट करना है और ऐसे काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पर्पल हार्ड डिस्क जितने भी आपके सीसीटीवी फुटेज के होते हैं जहीं पे जब भी आप अपने घर में सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे उस वक्त आपको पर्पल हार्ड डिस्क ही वहां पे दिखेंगे ना ब्लू ना रेड ना गोल्ड कोई भी सिर्फ यही क्योंकि इसका यूज ही सर्वेलेंस के लिए है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है पांच से लेके यानी कि पांच सौ से लेके बारह टीबी तक यानी कि कंपेरेटिवली अभी तक सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हमने पर्पल की देखी बिकॉज इसका सिर्फ रीड करने का काम है हर रोज ये सिर्फ डेटा डालने ही वाला है खुद के अंदर तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी कंपेरेटिवली ज्यादा होती है उसके बाद में आते हैं हम सबसे महंगी हार्ड डिस्क पे जिसका मतलब है गोल्ड हार्ड डिस्क गोल्ड हार्ड डिस्क ये टोटली एंटरप्राइज वर्जन होता है इंटरप्राइज वर्जन का मतलब होता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके जो सर्वर्स होते हैं उनका जो डेटा सेंटर होते हैं वहां पे हम इस तरह के हार्ड डिस्क देखने को मिलती हैं। ये बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं इनमें डेटा को आप बहुत अच्छे से स्टोर कर सकते हैं इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है इनकी स्पीड ज्यादा होती है मतलब कि आप इनमें डेटा डाल सकते हो जल्दी निकाल सकते हो और इनका जो डेटा का सिस्टम होता है इस तरह से सेव होता है कि ये जल्दी डिलीट मतलब ये जल्दी करप्ट नहीं होता है मतलब सिक्योर है सिंप और ज्यादा डालने निकालने की ताकत भी आपको मिलती है और उसके बाद में आप जो जो इससे करना चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी इसका यही होता है कि हम जितनी ज्यादा हार्ड डिस्क कनेक्ट कर पाए जितना ज्यादा हम अच्छे से उसको कर पाए उसका इस्तेमाल हम ले सके उसके लिए ही ये जो हार्ड डिस्क है ये बहुत ज्यादा महंगी है क्योंकि आप हर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस हार्ड डिस्क को बनाया जाता है और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा है इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है वन टीबी से और इसकी जो तो मैक्सिमम कैपेसिटी आती है वो होती है बारह टीबी तक तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क जैसे कि मैं टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क में मैंने सेटा पेटा उसके बाद में एस सी एस आई की बात नहीं की है मैंने इनकी कलर कोड की यानी कि हार्ड डिस्क की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट डिफरेंट यूज के हिसाब से बात करी है सो आई होप आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आई होंगी पसंद और अगर आपको इन्फॉर्मेशन आई है पसंद Do like this video, share this video with all your friends, and subscribe my channel Com Point. और ये सारी हार्ड डिस्क की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है तो अगर आपको कोई पीसी बिल्ड करना है फिर आपको सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करना हो आपको सर्वर्स के लिए इस्तेमाल करना हो इंटरप्राइज के लिए करना हो या फिर गेमिंग के लिए करना हो सब हार्ड डिस्क की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है जाइए खरीदिए और हार्ड डिस्क का मजा लीजिए और आज के लिए बस इतना ही बबाई है